Allô! Aujourd'hui, je veux vous parler des niveaux de langue et je veux les illustrer avec des mots de vocabulaire qui sont différents selon le niveau de langue. Donc, niveau de langue normal, courant, euh, qu'on utilise en conversation normale. Il y a un niveau de langue plus élevé, recherché, littéraire, plus formel, dans des situations plus formelles. Et le niveau de langue familier ou populaire dans les contextes informels. Donc, des exemples de mots. L'aspirateur. C'est juste l'aspirateur, c'est normal, mais au Québec, on peut aussi dire la balieuse. La balieuse, ça, c'est le mot familier québécois. Un livre, c'est un mot normal, c'est le livre courant que tout le monde comprend, mais il y a le mot familier, un bouquin, par exemple, que tout le monde comprend, puis c'est un mot familier. C'est pas péjoratif, c'est juste familier. Euh, une voiture, bien sûr, au Québec, on va dire un char. Les Français, ils ont d'autres mots comme une bagnole, puis je sais pas quoi. Euh, un homme... En général, au Québec, on va plutôt dire un gars, puis les Français, je pense qu'ils vont dire un mec. Les deux, c'est les mots plus familiers, plus populaires. Euh, sur le char, sur la voiture, il y a des pneus. C'est un mot difficile à prononcer, pneus, puis on aime plus dire un euh, tire, comme le magasin Canadian Tire. Donc, au Québec, les pneus, on peut dire des tires. Il y a maintenant des verbes. Vérifier. Vous savez qu'au Québec, on aime beaucoup dire checker, donc on prend l'anglicisme. Check, checker. Euh, pour attraper, comme attraper un rhume, on va dire plutôt pogner. J'ai pogné le rhume, j'ai pogné un rhume. Je pense que les Français ils vont dire choper. Donc, pogner, choper, c'est le mot familier. Attraper, c'est le mot normal. Euh, écrire, un mot recherché, ça va être rédigé. C'est plus recherché et c'est plus précis. C'est une sorte d'écriture. Et pour finir, penser. On peut dire « réfléchir », donc ça, c'est une manière plus sophistiquée de penser. Donc voilà, c'était pour illustrer les niveaux de langue.